നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് വീ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ ബേസിക് നേച്ചർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദെൻ പി എച്ച് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മളതേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമ്മളുടെ വൈ ആക്സിസ് ദെൻ നമ്മളുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സിലും വൈയിലും നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സിൽ എന്താണ് വൈയിൽ എന്താണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയും എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി വേഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എന്ത് എടുക്കും എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും കൂടി കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആദ്യം എൻസൈംസും ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് ആദ്യം എൻസൈമും പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു കാവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ എൻസൈം ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻസൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒരു എട്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് എട്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് കുറേ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൂടിയ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻസൈം ബൈൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെയും ബൈൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്താണ് ഈ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നു ഓക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എട്ട് എൻസൈംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്തായില്ല കൂടിയില്ല ഓക്കെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മാക്സിമം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടത് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടത് ആ പോയിന്റിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് വി മാക്സ് വി മാക്സ് എന്നതിന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ആയത് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വി മാക്സ് അപ്പോൾ വി മാക്സിന് നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ആർ ഫ്യൂ എൻസൈംസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ബൈൻഡ് വിത്ത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അവിടെ കുറച്ച് എൻസൈംസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് തീർന്നു പോയപ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കൂടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയിൽ ഇവിടെ വി മാക്സ് ബൈ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി മാക്സ് ബൈ ടു അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി വെലോസിറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെ എം വാല്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എം ഈ കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി ഇപ്പം മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാല് അല്ലേ വെലോസിറ്റി പതിനാലായപ്പം എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് കെ എം വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വി മാക്സ് ഇസ് ഹാഫ് വി മാക്സ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നതിൻ്റെ പകുതി വെലോസിറ്റി എത്തിയപ്പോൾ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതാണ് കെ എം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമല്ലോ ഒബ്സേർവ് ദ ഗ്രാഫ് വോട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വി മാക്സ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വി മാക്സ് വാല്യൂ വി മാക്സ് വി മീൻസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി നടന്ന വെലോസിറ്റി ഏതാണോ അതാണ് വി മാക്സ് വാല്യൂ സോ നമ്മളിതിന് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതും ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ഓക്കെ ദെൻ why is v max is not exceeded by any further rise in substrate pinne etra substrate ittu eduthittum endondana v max koodathathu അതിന് മെച്ച എപ്പോഴും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ വയർ ഏകദേശം ഫുൾ ആവാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുക വയർ ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾ മാക്സിമം കഴിച്ചു പിന്നെ എത്ര ഭക്ഷണം ഇട്ട് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തൈര് കൂട്ടിക്കഴിച്ചോ മോര് കൂട്ടിക്കഴിച്ചോ സാമ്പാർ കൂട്ടിക്കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഭക്ഷണം പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്തായി വയർ ഫുൾ ആയി സ്റ്റൊമക്ക് ഫുൾ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തില്ല എൻസൈംസ് ഇല്ല ടു ബൈൻ വിത്ത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈംസ് ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈംസ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കി ഇല്ല ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈംസ് ലെഫ്റ്റ് to bind with the substrate substrate to aite bind cheyan vendiyittu avade endilla avade enzymes illa ivade enzymes illengil binding nadakkilla binding nadannittillengil reaction nadakkilla aa oru product undavilla so reaction nammle enzymes theernu kanya pinne etra substrate idududunu kaariyilla aa reaction pinne nadakkilla adondana ee oru value etti kaynadine pesheshem pinne avade oru oru rise undavathathu ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി മാക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഒരു പത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് അതാണ് വി മാക്സ് ബൈ ടു ഈ അഞ്ച് വെലോസിറ്റി ആവാൻ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണോ അതാണ് കെ എം വാല്യൂ ഓക്കെ 